ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാ കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നു ഫ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ രാമേട്ട ഞങ്ങൾ കട അടച്ചിടുകയാണ് ഏത് അടച്ചിടുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കില്ല രാമേട്ട പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ ചെയ്ത് ഈറ്റ മൂള ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഒരു കൂടുതൽ നമ്മൾ പൊങ്ങച്ചെന്ന് പറയും ചാനലിനോടോ രാജ്യക്കാരൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടോ നാട്ടുകാരോട് ആരോട് പൊങ്ങച്ച പറയുന്നില്ല ഒരു നൂറിൽ പരം കരകൗശല സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു ചേട്ടൻ പൊട്ടണ ഈ സാധനം മോളോട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെണ്ടയാണ് ഹായ് സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ പല അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുക ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ചക്കക്കൂരു ചക്ക കൂട്ടാൻ കുറും ചക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ കുറേ ടിക്ടോക്കിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ നമ്മൾ ട്രോളുകളൊക്കെ കണ്ട് അരി എണ്ണുക അതേപോലെ മല്ലി എണ്ണുക മുളകിൻ്റെ കുരു എണ്ണുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോമഡികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി പിന്നെ ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ നീണ്ടോടു കൂടെ ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ചില ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൃഷിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി കോരി പിന്നെ അതേപോലെ കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കൃഷി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി വേറെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അമരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയകളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരാളെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെ പുറത്തെടുത്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഇതപ്പം അവിടെ എത്തും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്ത ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ആ അവിടെ എന്തോ പുതിയ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പുതിയ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആനക്കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ 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 ആളെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളോട് ചോദിക്കാം ഹായ് ചേട്ടാ ആ ചേട്ടൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് രാമൻ രാമനാ നമ്മൾ ഈ ചേട്ടൻ്റെ പിന്നെ കഴിവുകളൊക്കെ ഇവിടെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചേട്ടനോട് നേരിട്ട് വയ്ക്കുക അത് എന്ത് മാനാണല്ലേ അതെ എത്ര ദിവസമായി ഇതിന്റെ പണി തുടങ്ങി ഇത് ഒരു പത്ത് ദിവസമായി പത്ത് ദിവസമായി ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് മണ്ണാണ് അല്ല ഇത് ഈറ്റോട് ഇതിന്റെ രൂപം മടഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ അത് തല അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് അപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് ആയി മാറില്ല അപ്പൊ ഈ ഇത് ചളിക്കളി മണ്ണ് തേച്ചു തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഓടേനെ കൊണ്ട് മുടഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഫ്രെയിം ആക്കിയിട്ട് മണ്ണ് തേച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ഇത് മണ്ണ് തേക്കണ മുമ്പേ തന്നെ മാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ മണ്ണ് തേച്ച രൂപം മാറ്റി പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്ത ഇല്ല ഇനി പണി കുറെ പണികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വിറകിന്റെ വിറക് കൊടുന്ന ഇട്ടല്ലേ ഒരു മരക്കാഷണം കിട്ടി അപ്പൊ അതിന് മാനിന്റെ എല്ലാ രൂപ അദൃശ്യാദൃശ്യത കണ്ടു എല്ലാ തലയ്ക്കും കണ്ണിനും മൂപ്പര് എല്ലാ രൂപം മാനിനെ പറ്റി കണ്ടു അപ്പൊ ഒരു ചെവി മാത്രം ഇത് മണ്ണിലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തൽക്കാലമായി വെച്ചാൽ അതേ ചെവി രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാ ചെയ്യാം ചെവി രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷെ തൽക്കാലം മറ്റൊരു മാറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാൻ ചെയ്തോ ഇതിന് കണ്ണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ശരിയാക്കി വരാണ്ട് അപ്പോൾ അതേ രൂപമായി വരുന്നുള്ളൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ അതേ മാതിരി ചെയ്ത് പെയിന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് പൊക്കം കൂടിയിട്ട് അവിടെ ലേശം കുറച്ച് ആണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ഈ ആനക്കുട്ടിയാണ് ആദ്യം ചെയ്ത ആനക്കുട്ടിയാണ് ആനന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്ത അപ്പൊ എന്റെ മോന് ഇതിനൊരു തെറ്റിപ്പട്ടം കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏ ആനന്റെ അതേ ശൈലി ഇട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടൊരു കുടമണിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ആനന്റെ അതേ ഈ തെറ്റിപ്പട്ടം കഴിച്
തലയിലിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ കുഴി പോലെ അതേപോലെ ഒറിജിനൽ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണ്ണിലിങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കൈ മറ്റേ മെഷീനറികളൊന്നുമില്ല കൈ കൊണ്ട് മാത്രം മണ്ണ് കുഴച്ചിട്ട് കയ്യിൽ വിരൽ കൊണ്ട് ഉള്ളൊരു കരവിരുത് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് പുറത്തുകൂടി എല്ല് മെരിഞ്ഞ മാരിക്കുള്ള ഒരു എല്ല് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് വരുമ്പോ ഇവിടെ വേറെ ഒരു യന്ത്ര ഊഞ്ഞാല് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് യന്ത്ര ഊഞ്ഞാലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് യന്ത്ര ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളൊക്കെ വെക്കേഷനിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ പമ്പ് സ്റ്റാൻഡ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ ഓരോ പൂരപ്പറമ്പിലൊക്കെ കാർണിവൽ ഏ ഗ്രൗണ്ടുകളിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ അത് പൂക്കൂട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പായി ഒരു എഴുപതുകളിലൊക്കെ ഇത് യന്ത്ര കുഞ്ഞാലായിട്ടുണ്ടായി ഇത് ഇവിടെ നാലാളുകൾ ഒരു കോട്ടയിൽ കയറും ഏ അങ്ങനെ നാലാൾ നാലാൾ പതിനാറ് പേരുണ്ടാവും ഇതിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാക്കുന്ന ആട്ട ആൾ വേറെ ഉണ്ടാവും ആ ഇതും യന്ത്രമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിന് ആട്ടി കൊടുക്കാൻ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പേരും അവിടെ രണ്ട് പേരും നാല് പേര് ആട്ടാൻ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇവരെ ഓരോ ആളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ പീസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാനൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൽ അത് പൂക്കൂടുമ്പോടുന്ന ആടിയിരുന്നു ആ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ അടച്ചിടുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അതൊന്ന് ആ പഴയ കാലത്ത് ഒന്ന് ഓർത്തുപോയി എഴുപതുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മറപ്രയാസം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എത്ര ആൾക്കാർ അടച്ചിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെ ആ വിഷമങ്ങളും നമ്മളെ നാട്ടിന് അനുഭവിച്ചുള്ള ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ കുറയാണല്ലോ ശരിക്കും ഈ ഇറ്റയും മുളയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പണി തന്നെയാണ് ചെറുപ്പം മുലയെ അതിൻ്റെ വർക്കാണ് ഞാൻ പഴയ ഇപ്പോഴും ആ കരകൗശല വസ്തുക്കളും അല്ല പുരാതനമായിട്ട് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊടുത്തിരുന്ന ആളാണ് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈറ്റ മുറ മുള കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള സാധനം ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ആ പനമ്പ് പിന്നെ ഈ കർട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടാകും ബാംബു കർട്ടൻ ആ ഫിനിഷിങ്ങ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കർട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കർട്ടൻ വർക്ക് ഈ യന്ത്ര ഊഞ്ഞാൽ അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് യന്ത്രങ്ങളില്ല അന്ന് രണ്ട നാല് പേര് പിന്നെ നിന്നിട്ടിങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഇവിടെ നാല് പേര് ഈ കൊട്ടയിൽ നാല് പേര് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുപോയി പല ആൾക്കാരും പലതും ഓർക്കുന്ന സമയമാണ് വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആശയാണ് നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിവ് പുറത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യന്ത്രം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ കാണാനായി ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പ നമ്മള് വേറൊരു സംഭവത്തേക്ക് പോവാണ് അതായത് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തൊരു വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മള് തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു വലിയൊരു സാധനം ഇവിടെ നോക്കി ജിനോസർ അത് ഇത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഇരുപത് ദിവസം മാക്സിമം ആയിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വലുപ്പുണ്ട് നല്ല സ്റ്റൈലുണ്ട് പതിനഞ്ചടി നീളം ആറടി ആയിട്ടും മുകളില് അര അരടിയിൽ മേലുണ്ട് അതിന് വാല അങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കാണ് ബാക്ക് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് കാട്ടിൽ നിക്കണ വരെ മരുത്തോന്നു ഇത് നമ്മള് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച സാധനമാണ് ഇത് കാട്ടില് ആകുമ്പോ ഒരു കാട്ടില് ഒരു മൃഗം നിക്കണ വരെ തോന്നി സ്ഥലം മുടക്കത്തിന്റെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാണ് ഇത് സസ്യബുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റത്തില് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാം നാല് കാലിൽ നിക്കണത് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേറെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണിപ്പുറയിൽ ഉണ്ട് എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് ഞാൻ ദിനോസറിന് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അവിടെ പൂക്കോടും പടത്തിന് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ചെറിയ അച്ഛനൊക്കെ കുട്ടിയച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അവരെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മൂപ്പരാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രചോദനം തന്ന ആൾ ഗോപാലിന്റെ പേര് എന്റെ ചെറിയ അച്ഛനാണ് മൂപ്പര മനസ്സിലിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ കലാപരമായിട്ട് മൂപ്പര ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ആരും ഈ കരകൗശലം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കും കഴിയില്ല അയാതി ഒരാളായിരുന്നു മൂപ്പര് മരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട്
അന്നങ്ങനെ കാഴ്ച ഇത് ഞാൻ ഇന്ത്യ വരെ ദിനോസറുണ്ടാക്കി പിക്കപ്പ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ കൂടുമ്പോൾ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കുട്ടികളെ ഹൈസ്കൂളിലാണ് കൊടുത്തു ബ്രേക്കാസ് അലല്ലോ അല്ലോ ഇത് മഴക്കാലത്ത് മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നശിച്ചു പോവുകയും ചേട്ടനോട് കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുക ചെറിയ എന്നിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള അതേപോലെ നല്ല നല്ല മോഡല് ചെറിയ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ അതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ക്ലബ്ബുകൾ അതേപോലെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധികൃതരോടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാനൽ കൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഇദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ഇത് വീഡിയോ കാണുന്ന ഇവിടുത്തെ ക്ലബ്ബുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ സാധനമൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ട് കാരണം ഓടൊക്കെ മലയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ നിന്ന് ഓടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ശരിക്കും പെയിൻറ്റ് വേണം അതേപോലെ പിന്നെ പശ വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാമഗ്രികളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പണിയുള്ള സാധനമില്ല വലിയ ആന വലിയ ആന ഉണ്ടാക്കിട്ട് അതെ ഈ ആന കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആന അതേ മാതിരി ഉണ്ടാക്കിയാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നിട്ട് വലിയൊരു ആന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കും ആ ഇവിടെ തന്നെയൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല എത്ര കിൻഡല് കണക്കിൽ കാന ഉണ്ടാവും മണ്ണല്ലേ ഇപ്പൊ ആ ആനക്കുട്ടി നമുക്ക് പൊന്തില്ല കുടുംബാടെ കതിര് എന്ന സ്ഥാപനത്തില് കതിരിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ കരകൗശല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലുണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ ആ ആള് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അവിടെ ഉച്ചഭാഷണി ഏ പഴയ കാലത്തെ സ്പീക്കർസ് ഇല്ല അതേമാതിരി സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ ഓരോ സീലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ അവിടെ കതിരിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരുവിധ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ അടച്ചിടലിൻ്റെ ഭാഗം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് ഈ അട അടച്ചിടലുണ്ട് അതിന് തലേ ദിവസം വരെ ഞാൻ കതിരിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ കുറച്ച് പ്ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നു ഫ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ രാമേട്ട ഞങ്ങൾ കട അടച്ചിടുകയാണ് ഏത് അടച്ചിടുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കില്ല രാമേട്ട പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ ചെയ്ത് അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സാധനം ബ്രോഷ് കടയൊക്കെ ഉള്ള അതൊക്കെ കൊട്ടൊക്കെ നെയ്ത് കൊടുക്കും ആ ആ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഈറ്റ മൂള ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഒരു കൂടുതൽ നമ്മൾ പൊങ്ങച്ചെന്ന് പറയും ചാനലിനോടോ രാ രാജ്യക്കാരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടോ നാട്ടുകാരോടോ ആരോടും പൊങ്ങച്ച പറയുന്നില്ല ഒരു നൂറിൽ പരം കരകൗശല സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കൊണ്ട് ഓരോ ഐറ്റംസുകളായിട്ട് അത് ഗൃഹോപകരണങ്ങളോ അങ്ങനെ വീടിൻ്റെ സീലിങ്ങിൻ്റെ സാധനം അതേമാതിരി കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് ഇവിടെ കർഷകർക്ക് എല്ലാ കർഷകർക്ക് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കൽ മുറം വിത്തെടുക്കാനുള്ള മുറം അത് കൊയ്യാനുള്ള കറ്റ കെട്ടാനുള്ള സാധനം പിന്നെ വിത്ത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത് നെല്ല് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ചാണകപ്പൊടി കോരാനും എല്ലാ ചപ്പ് ചവറ് കൊണ്ട് ചുട്ടുപാടത്ത് കൃഷി ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ പറയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പം കൃഷിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് അതില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപകരണങ്ങൾ വന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു പാ ചോറ് കോരുന്ന കൊട്ട കൊട്ടയിൽ ചോറ് കോരിയിരുന്നു ഏ തവി അതോട് കോരി കൊട്ടയ്ക്ക് ചോറ് ഇടാം അരി എഴുകാൻ എല്ലാ എല്ലാ വീട്ട് പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കൊട്ട വട്ടികളെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളായി മാറി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചേട്ടനെ നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം പൊട്ടണ ഈ സാധനം മോളോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെണ്ടയാണ് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ ചേട്ടന് ഈ സാധനമൊക്കെ വേറെ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് എടുക്കണം അതോ സ്വന്തം ഒരു മുളയമ്മന്ന് ഇങ്ങനെ ചെണ്ടേൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി ആരും പഠിപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ കളിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി ആ ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ നൂർത്തു പഴയ കാ കാരണന്മാരൊക്കെ നൂർത്താണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കൊട്ട കളിപ്പിക്കണ നേരത്തെ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്നു